thực hiện chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Đồng Nai đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đấu tranh phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần cùng với các cơ quan tố tụng xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai ngày mới tại huyện Long Thành. Theo thống kê của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Long Thành, từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 640 vụ án hình sự, 550 bị can, tăng hơn 370 vụ, hơn 70 bị can so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó có 31 vụ, 7 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số lượng các vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, giá trị tài sản bị chiếm đoạt lớn, số lượng bị hại đông và ở nhiều địa phương khác nhau có chiều hướng gia tăng. Phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi, đa dạng trong đó phát sinh nhiều vụ án lừa đảo chiếm đặt tài sản sử dụng công nghệ cao gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan tố tụng tội phạm là sử dụng là thường là sử dụng số điện thoại sim sim rác nè số tài khoản ngân hàng không chính chủ và các mạng xã hội không chính chủ sau đó là sử dụng các sàn giao dịch ảo qua thông qua các ví sau đó là chiếm đoạt tài sản cho nên là truy nguyên số tiền tội phạm ban đầu cũng hơi là khó khăn cái thứ hai là do tâm lý của bị hại người ta khi mà xảy ra việc là người ta có một phần là kiểu như là xấu hổ hoặc là ngại đến cơ quan chức năng trình báo cho nên là dẫn đến cái việc mà thu thập chứng cứ ban đầu cũng rất là khó khăn diễn biến tình hình về cái tội phạm phạm pháp hình sự nói chung là diễn biến là phức tạp và có chiều hướng gia tăng đối với một số loại tội phạm à, trong đó đối với cái loại tội phạm lừa đảo thì nổi lên là đối với các cái loại là lừa đảo thông qua mạng xã hội, cái phương thức thủ đoạn không mới. Tuy nhiên thì cũng nhiều bị hại rơi vào bẫy và một số trường hợp là, là rất nguy hiểm. Trước diễn biến ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Long Thành đã quán triệt triển khai các nội dung của chỉ thị số 21 đến các cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị. Bên cạnh đó, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để bằng công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử loại tội phạm này, đảm bảo kịp thời và nghiêm minh đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi hợp pháp về tài sản của nhà nước, tổ chức và cá nhân. Việc mà để đấu tranh, triệt phá được các cái đội phạm tội này thì cần phải có sự tham gia của các cái cơ quan hữu quan ngoài cơ quan tư pháp trọng tâm là cơ quan điều tra viện sát thì cần phải có sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị các ban ngành và đặc biệt là sự hợp tác quan tâm đối với các cái cơ quan như là cơ quan ngân hàng viễn thông trong việc cung cấp các cái thông tin cần thiết dữ liệu khi cơ quan điều tra yêu cầu bên cạnh công tác thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để người dân không trở thành con mồi của các chiêu trò lừa đảo vì kiểm sát nhân dân huyện Long Thành đã và đang tăng cường tuyên truyền về hành vi phương thức thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản để mỗi người dân đề cao cảnh giác chủ động phòng ngừa tự bảo vệ tài sản